Buonasera a voi tutti che ci seguite, questa sera faremo una trasmissione diversa da tutte le altre, parleremo pochissimo di politica ma molto di cultura, abbiamo come ospiti due eh, persone, che, eh, una per un verso, una per l'altro, eh, hanno sempre amato la cultura in una cittadina vicino a Roma. Licenza, eh, saluto il nostro ospite ex sindaco attualmente presidente della comunità montana decima valle della niene consigliere della regione lazio luciano romanzi grazie per essere venuto eh, quante volte l'ho invitata luciano sempre impegnatissimo decine di volte sì. Adesso... decine di volte finalmente <ride> ci incontriamo finalmente era da... per un periodo quando lei era sindaco a licenza abbiamo organizzato tante cose eh, per licenza, abbiamo fatto premi di poesia, abbiamo fatto il certamen oraziano, abbiamo fatto gli incontri alla Villa d'Orazio, insomma cioè era diventato un punto importante di coagulo culturale, di incontri culturali, eccetera. Adesso allora, abbiamo inviato anche il vice sindaco, eh, dottor Foschi, eh, col quale chiederemo Adesso la situazione a licenza, da quando non c'è più Lici che Berlusconi si è inventato togliere Lici che poi attualmente pare che la rimettano ma non tocca più a voi, tocca eh, ad altri. To <ride> sì, non tocca a noi però. <ride> Quindi voi siete sempre fuori, il... ecco, però è stata un grave, una grave mancanza senza per una meno. cittadina piccola Purtroppo, purtroppo sì, senza meno con eh, il prossimo bilancio di previsione si dovranno ridoccare determinati argomenti, determinate situazioni che contro il nostro, contro il nostro volere però purtroppo eh, ci è calato dall'alto e quindi in un modo o nell'altro eh, dovremmo ricompattarci tutti quanti per prendere determinate decisioni relativamente sì. appunto alla, al paesino di licenza. Però io credo che la cultura debba rimanere un punto focale importante per licenza perché non ci abbiamo... Eh, terme, non abbiamo eh, risorse, mare, montagna, siamo a circa 500 metri, collina. collina, quindi è bello il paese, è simpatica la gente, si mangia bene, si sta bene, però dobbiamo inventarci qualcosa per attrarre, cioè quando c'era l'Oraziana, che c'è stati dei momenti in cui l'Oraziana era, era organizzata e riempiva tutto da giugno fino addirittura a settembre, quindi erano Tutta, tutto l'arco estivo, quindi c'erano parecchie risorse quando c'era Lottini. Ma, sì, certamente, lei eh, prima diceva all'onorevole Romanzi, quando lei era sindaco eh, ci vedevamo, ci vedevamo spesso con eh, delle programmazioni di Oraziana eccetera eccetera. Se lei ricorda bene, anche quando io ero assessore alla cultura, eh, sport e turismo, abbiamo fatto, abbiamo, eh, fatto. abbiamo fatto insieme, abbiamo continuato ciò che eh, Luciano Romanzi aveva iniziato non so circa 16-17 anni fa quindi eh, licenza innanzitutto si fa forte eh, della cultura perché eh, come penso sappiano tutti anzi la maggior parte specialmente degli studenti in licenza abbiamo la villa di Orazio Flacco quindi è sulla quale, sulla quale si basa veramente eh, tutto il nostro momento particolare, le varie manifestazioni che facciamo sono imperniate tutte su Orazio Flacco. Oltre la villa di Orazio Flacco abbiamo il museo oraziano dove appunto oh, sono stati riportati tutti i reperti storici della villa e eh, questo museo oraziano che si trova appunto nel castello baronale di licenza mi consente di, di salutare il presidente Arturo Foschi sì eh? salutiamo il certamente, presidente, salutiamo il certamente. Presidente Arturo. con la speranza che ci stia nostro, guardando nostro carissimo amico 91 anni tantissimi auguri vuol dire che Dio licenza, si vive bene, si vive si bene. bene. Eh, è sempre anche, attivo eh? Eh, ma è sempre so, attivo io so che ha fatto la guerra ha avuto tantissimi problemi quindi eh, e se ancora sta così lo deve ecco vediamo un attimo sul, nel sottofondo Irude, ringrazio sì, per la villa via, di Orazio Flacco la villa di Orazio quindi eh, sindaco se, tanto che eh, se lei vuole spiegare un po' perché io inviterei tutti coloro che ci stanno guardando a visitare licenza perché è uno di quei posti dove quando ci vai una volta ci torni molto volentieri perché è un posto 
che, che dà molto, dà molto, dà tranquillità, dà serenità, soprattutto in epoca come questa in cui in macchina eh, eh, la gente si trasforma. E arrivi a licenza, desideri un libro in mano, desideri stare lì in una, in una, eh, in una pace, proprio in un'atmosfera eh, per noi che viviamo a Roma veramente inusuale. Quindi cerchiamo di, di, di andare a licenza. Ma Vedrete infatti... Che... Mi scusi, ma a licenza è, è facile è da raggiungere, sì, ecco, sempre Dorazio. tutti i ruderi Villa della Villa Dorazio. di Orazio Flacco, licenza a dista 54 km da Roma, quindi con una mezz'oretta è facile raggiungerla o per la via di Burtina oppure per l'autostrada Roma-L'Aquila con l'uscita a Vicovaro Mandela, immediatamente si lascia 8 questo... 8 km e si arriva a licenza. 8 km e si arriva a licenza, bravissimo. Eh, Lei conosce preparato. abbastanza bene eh, beh, tutto, io amata tutto, molto. tutto, tutto, tutto il mondo. Tutto il mondo, solo che purtroppo... <ride> fate eh, eh, purtroppo, non so, certo, eh, non... Corriamo, non... corriamo troppo, dobbiamo non cominciare... Non è che ci si sente dobbiamo più spesso. Eh, dobbiamo eh. cominciare a, a vivere in modo diverso, io lo dico sempre, come quelli che fumano, dice, devo smettere di fumare, però poi continuano in perteride e così faccio Bellissimi io. Bellissimi mosaici. Eh, questi quelli sono, sono stupendi. Eh. E poi è tenuto in un modo impeccabile, io adesso è parecchio che manco, è sempre stata curata. Nel... No, c'è molta attenzione da parte del, del Ministero dei Beni Culturali, quindi eh, niente, poi come, come persone, come pubblico è molto visitata, specialmente pure da stranieri, con il famoso itinerario che questi abbiamo. Questi sono i prodotti? Ecco, questi sono i prodotti Alimentari. tipici di licenza, fagioli, Alle farro, spalle, tutti ecco, fave, ruscelli, e questo è il ruscello, non credo che sia il ruscello o di Genzia dal quale licenza il preso nome, però mi sembra che sia il ruscello che si trovi nel giardino dei Cinque Sensi. Quindi... Sì. Quindi licenza vedete che ha molte, molte attrattive, tante cose da vedere, tante cose da amare. Ora sentiamo, lei da sindaco è passato a, ad avere degli incarichi eh, diversi, non, non, non dico più o meno importanti, non si fa eh, eh, questione di, così, di, di, di cose eh, valgono più o meno. Eh, però attualmente lei è Presidente della Comunità Montana, di cui si è parlato molto, che eh, Monti, Comunità Montana Monti, è fra le decisioni da prendere è da chiudere le province e chiudere le comunità montane. E, eh, ecco, c'è ancora questa, questa teoria? Sì, il problema è sempre più, ancora più attuale, nel senso che mh, è giusta una rivisitazione degli enti locali, perché di fatto ci sono troppe sovrapposizioni, ci sono troppi enti locali che incidono nelle scelte sullo stesso territorio e quindi è normale che bisog bisognerà metterci le mani insomma, qualche volta. Il problema è che si toccano questi enti soltanto e quasi sempre per eh, risparmiare qualche soldo, questa è la verità, ma se si vogliono risparmiare soldi, io penso che ormai l'abbiano capito bene anche i cittadini, non bisogna guardare ai piccoli enti, cioè non bisogna tagliare quello che non c'è o che comunque costa pochissimo o quasi nulla o addirittura come le indennità per esempio dei, dei presidenti o dei consiglieri o degli assessori in comunità montana non c'è più indennità ormai da due o tre anni e quindi per esempio però si prendono ad esempio per dire dobbiamo risparmiare, dobbiamo tagliare risorse, guardiamo ai, a questi enti. E non è così. Allora io sono d'accordo sul fatto straordinario per dire ricominciamo da capo, ridisegniamo, dobbiamo ridisegnare quello che è il sistema istituzionale del Paese, perché credo che sia, ormai siamo veramente eh, arrivati al punto che diventa indispensabile, cioè non, non funziona più, cioè tutto, molto spesso tutto quello che si fa è così eh, sovrapposto, siamo così sovrapposti tra enti, che molto spesso il, il gran lavoro, ecco, mettiamola anche in positivo, ma il gran lavoro che si fa non incide in maniera favorevole per i cittadini, nel senso che non, i cittadini poi non usufruiscono servizi e non vedono migliorare i servizi attraverso questo lavoro e questo non va bene. Allora ci vuole più specificità e competenza, noi dobbiamo incaricare diversi enti Innanzitutto sfoltirli, perché comunque ci vogliono soltanto, ormai lo dicono un po' tutte le leggi, anche se poi non succede quasi mai, ci vogliono soltanto enti che lavorano insieme, comuni innanzitutto, perché un attimo fa diceva quale può essere il lavoro più importante, quale può essere la carica più importante. Eh, guardi, io secondo il mio punto di vista 
alla fine la carica più importante che, perché mi è capitato di, di, così, di, di, di ricoprirne abbastanza quindi diciamo che la, la carica più importante secondo me è proprio quella di fare il sindaco cioè fare il sindaco significa veramente poter intervenire ed agire nel proprio territorio nella propria comunità, nella comunità che si rappresenta in maniera positiva o, o negativa a seconda delle scelte che si fanno Cosa diversa degli altri enti, guardi mi è capitato di, di rappresentarne quasi tutti, nel senso che ho fatto il sindaco, adesso sono presidente della comunità montana, ma ho fatto anche l'assessore eh, in provincia di Roma, adesso sono anche consigliere regionale, insomma mi è capitato di fare eh, esperienze, certo, esperienze importanti. Uno purtroppo in questi posti spesso è... è schiacciato dalla burocrazia, mentre in un comune, esatto. bene o male, il esatto. sindaco... Si incide se, direttamente. Ecco, appunto, se il sindaco gode della maggioranza, è, è perché nei paesi non c'è più il valore politico, cioè è, si vota molto il soggetto, la persona... Vale, sono, gran la, parte delle liste sono tutte civiche. Civiche, perché, è, è, esatto, perché... È, non c'è più una, una questione ideologica, ma c'è una questione di, di eh, se uno stima la persona, la elegge a primo cittadino. Certo. Eh, a primo cittadino. E quindi poi però eh, c'è anche, qui a Roma non si sa mai se è la colpa di chi è. Eh, a licenza, certo Sempre. che se le cose vanno bene è merito del sindaco, se le cose vanno male è colpa del sindaco. Certo. Quindi, eh, no. E quindi è chiaro, che, è, è chiaro che poi non verrà rieletto. Ecco, e credo che questo sia, dovrebbe essere il senso della democrazia, mentre che si spalleggiano, si palleggiano le responsabilità nei grandi comuni o nei grandi enti, come la regione, non si sa mai eh, perché una cosa non si fa. Ecco, mentre in comune, chiaramente, se si fa una strada è merito del sindaco perché è riuscito a trovare le risorse, perché poi se si certo. campa con le risorse delle tasse, dell'ICI, di tutte queste cose, poi il sindaco deve avere un, un suo appille personale per farsi dare bene tanti soldi dalla regione, soldi dalla provincia, perché se il sindaco, mio suocero diceva una frase che mi è rimasta sempre in pezzo, chi gira lecca chi sta a casa si lecca, <ride> cioè se, se uno cioè, fa se, qualcosa raccogli, qualcosa raccogli. Però, però, però guarda, in questi sì. tempi ormai è cambiato un po', il, cioè, i problemi sono diversi abbiamo visto adesso attraverso quest'ultima manovra che il governo ha dovuto fare così come le precedenti perché poi dalle diverse posizioni politiche si possono più o meno criticare ma di fatto anzi non più o meno si possono criticare perché oggi il problema è questo però di fatto eh, eh, ci sta che l'Italia ha bisogno di questi interventi ha bisogno purtroppo di questi tagli di questi interventi straordinari e quant'altro io molto spesso mi capita di dire sia in comunità montana adesso ci proviamo anche, anche in regione perché il momento è un po' questo qui cioè abbiamo il tempo veramente per impegnarci per fare quello che dicevamo un attimo fa ridisegnare quello che è il sistema istituzionale del, del territorio chiaramente a livello regionale o territoriale cioè vedere in che modo questi enti possono dedicarsi senza avere le preoccupazioni di grandi finanziamenti come spenderli per esempio, no? quando si hanno eh, attraverso mi ricordo, i fondi europei abbiamo investito abbastanza e molto spesso magari poteva sfuggire la dimensione eh, vera e reale del, delle necessità eh, quotidiane del cittadino e allora ecco, quest, in questo caso, di, in questi tempi noi possiamo veramente dedicarci a questo, cioè recuperare la dimensione vera del contatto col cittadino, vedere che cosa si deve strutturare intorno al cittadino a livello di eh, disponibilità, qualità e quantità dei servizi e dedicarci innanzitutto a questo, cioè molto spesso sia anche per le stesse amministrazioni comunali, dei piccolissimi comuni, a volte il cittadino ha bisogno di cose vere, mh, giornaliere, della quotidianità, dello scuolabus che magari non deve mancare mai o del servizio della raccolta di rifiuti che deve essere sempre puntuale o questa mattina, per esempio abbiamo avuto la neve ieri a 700 metri abbiamo una frazione, ecco, abbiamo avuto la neve e puntualmente questa notte ci siamo adoperati e preoccupati affinché la frazione fosse sempre collegata con l'amministrazione comunale, in questo caso il sindaco, il vice sindaco, gli assessori sono intervenuti, sono preoccupati di cose vere, cioè, beh, sembra facile, non è così, perché come per Roma è difficile muovere 100 mezzi sul territorio romano, 
è così complicato muovere eh. nei nostri, forse è ancora più difficile, ancora più difficile muovere sì. nei nostri territori tre mezzi comunali perché di fatto non si, hanno, eh, non si possono avere soldi per eh, avere dirigenti e responsabili dei servizi tutti i giorni H24, chi c'è lo deve fare 24 ore al giorno anche di notte, quindi è un lavoro continuo, vero, che si fa tutti i giorni. E allora a questo io credo che dedicandoci proprio all'approfondimento, allo studio, alla realizzazione di un sistema più vicino ai cittadini, a verificare il fatto che comunque, adesso c'è una grande novità poi, cioè mentre noi pensavamo eh, delle province, come diceva un attimino fa, adesso la novità è che se così andrà uh, avanti questo provvedimento le province di fatto sono cancellate perché non le hanno potute cancellare a livello istituzionale ma il governo che cosa ha detto? Gli togliamo di fatto tutti i servizi, le lasciamo in piedi soltanto come coordinamento di area, questa è la realtà poi, come ci sarà un presidente, ci saranno dieci consiglieri provinciali ma di fatto succederà questo. Stessa cosa per gli altri enti e allora noi intorno a questo ragionamento dobbiamo ricostruire proprio gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi, gli ambiti territoriali ottimali che vanno dalle risorse idriche, che vanno per la raccolta differenziata dei rifiuti, per esempio nel nostro, nella nostra area è molto attiva la raccolta differenziata dei rifiuti fatta in, maniera, in maniera spinta, siamo oltre il 50%, fatta in maniera spinta e fatta porta a porta. Per cui nelle frazioncine di 100 abitanti o nei comuni di 5.000 abitanti c'è la raccolta porta a porta per un servizio che i comuni hanno avuto il coraggio di metterlo in piedi e che la comunità montana ha avuto la possibilità negli anni di finanziarne anche la, ehm, diciamo, la strutturazione del servizio attraverso l'acquisto di materiali ed attrezzature e attraverso la possibilità di realizzare sette ecocentri, sette isole dove si possono conferire i rifiuti in forma differenziata. E insomma, questo è un bel balzo in avanti, no? cioè nel senso come area. Se pensate che nella nostra area molti cittadini magari eh, non ne sono a conoscenza, il problema che abbiamo nella valle, e proprio per questo continueremo... Sono Lei sta parlando della frazione? Ecco sono, la ecco frazione. La frazione. <ride> sono convinto, eccola qui dietro di noi, sono convinto che ehm, ci rincontreremo spesso, perché la necessità che abbiamo come Valle della Niene è proprio quella di entrare nel meccanismo, nell'idea del, dei nostri telespettatori, dei, del, dei cittadini di Roma, per metterle, me, inserire tra le loro decisioni, nella passeggiata domenicale, nel fine settimana, eh, nella passeggiata a livello ambientale, a livello culturale, a livello turistico e quant'altro, anche la Valle della Niene. Il circuito. Anche, il circuito, anche circuito. la Valle della Niene. Cioè, se pensate che nel nostro territorio, San Benedetto, patrono d'Europa, insomma, uno dei monasteri... Ci abbiamo più, fatto un convegno. Eh, ce l'abbiamo su nella Valle della Niene ma stessa cosa può valere per quanto riguarda l'ambiente, il fiume Niene, il fiume Niene è il secondo del Lazio, stiamo parlando di un fiume importante. È ancora più pulito del Tevere. È più pulito del Tevere, <ride> magari fino a Tivoli, scendendo <ride> c'è qualche problemino che comunque piano piano si sta, si sta risolvendo anche con la buona volontà dei, di, di Roma, insomma, dei cittadini e, del, e dei municipi che, che sono, che, dove il fiume insiste. E stessa cosa, stessa cosa per quanto riguarda eh, proprio la, la, la presenza culturale che dalla Villa d'Orazio fino su ai Palazzi Baronali e fino a San Benedetto Patrono d'Europa noi abbiamo 31 comuni, sono 31 gioielli, 31 perle da visitare con presenze culturali importanti come, come la Villa d'Orazio. Mi consenta, dice una persona certo, più importante di me, amico. mi faccio parlare con, con pure <ride> con l'assessore, il vice sindaco. <ride> Pietro Foschi, allora eh, ho visto c'è una fontana lì proprio sopra la Villa Dorazio, come si chiama? È, è una fontana molto famosa, la Fonse Bandusie, decan, decantata da Orazio Flacco nelle Odi perché Mi era... Il è preparato? Eh, ma no, no. <ride> Se non lo so lui che lo deve sapere. Eh? Eh, ma lei parecchie essere... volte però si è fatto la passeggiatina, Bellissimo. ricordo, dalla Io Villa di Orazio Flacco sino alla Fonte Bandusie. Siamo sì, molto queste sì. cose, eh. quindi... E, e quindi ecco, ma ecco, eh, a parte la Valle della Niene che poi chiederemo nuovamente all'onorevole Rom, eh, Luciano Romanzi, ma ecco, eh, una, eh, faccia uno spot per dire venite a licenza, l'abbiamo vista sotto eh, in immagini che sono preziose quelle, e prego la regia di continuare a mandarle perché eh, possono sicuramente invogliare alcuni perché poi è ancora un posto vero, un posto dove non ci sono molti orpelli, 
ma si va lì, ma, si sì. mangia eh, proprio eh, veramente eh, così. Si cioè, mangia in un modo normalissimo, normale, però naturale. tutto ciò che si mangia, è naturale. ecco bravissimo, è naturale. Quindi è tutto ciò che noi abbiamo a licenza e infatti ci sono dei posti dove veramente si può mangiare come si mangiava ai vecchi tempi, come cucinavano le nostre mamme e i nostri, e i nostri nonni. Eh, licenza, eh, uno spot che lei mi chiede ma cioè, licenza, il museo la è prima molto cosa... bello che saranno ma... visti alcuni pezzi prima. sì sì, eh, la, la prima cosa è la cultura veramente perché licenza eh, in, un, eh, in un momento così in un circondario così importante che si trova proprio nel cuore del parco dei Monti Lucretili eh, licenza offre tanta tanta cultura e offre che cosa? L'aria buona, quei luoghi ameni che Orazio decantava si ritrovano tuttora e veramente si, invita tutte, tu, si invitano tutte le persone che in questo momento ci stanno guardando di fare una passeggiatina a licenza il sabato, la domenica, perché veramente come potete osservare dal, da, da, da ciò che sta andando in onda è un paradiso. Anche, un paradiso. anche per chi volesse prendere in affitto delle case non ci sono gli affitti esosi come in tanti posti uno certo, può veramente stare un mese a licenza spendendo non moltissimo ma stando veramente in un mese che rientri a casa al lavoro con, proprio quando senti per, cioè, ho le batterie scariche ecco, vai a licenza è come se ti attacchi ad una fonte di energia va a licenza eh, come punto le, eh, Fantastico, licenza, <ride> Fantastico. Licenza, licenza Ma... secondo me lega bene con la poesia perché la poesia ti astrae, ti porta a, ad amare il bello, ti porta eh, eh, ad amare la cultura, ad amare la, la tranquillità, la serenità e a vivere e a rispettare molto i luoghi e a rispettare molto te stesso. E, ecco, a licenza sicuramente avevamo fatto un... Eh, si ricorda Sindaco? C'è nella piazza sud dove, dove è, che è bellissima, quella piazza, piazza, del, palazzo, piazza del palazzo. Nella piazza del palazzo c'erano due o tre appartamenti che stavate ristrutturando e che li abbiamo che ristrutturati. Li avete ristrutturati sì, sì. e ho detto diamoli in omaggio ai poeti una settimana ciascuno che venga lì a scrivere le sue poesie declamando licenza e poi facciamole pubblicare su tutte le antologie scolastiche. Era un mezzo per fare in modo che licenza venisse conosciuta, perché lì veramente per me la poesia è la casa, perché è un posto dove non avendo altro tipo di grandi risorse economiche potrebbe eh, essere proprio un punto ideale per l'incontro annuale di poeti, per parlare di poesia, per fare dei dibattiti, per fare delle riunioni culturali e ancora oggi, se mi consentite, la, la, eh, così, la semplicità di licenza si riscontra ancora in ogni poeta, cioè non esistono poeti che ti chiedono i soldi, non esistono poeti che fanno una cosa sì ma quanto mi dai, il poeta ancora è un uomo verace, vero, come è licenza, sì. cioè, e, e, ecco perché io spesso avevamo con l'ex sindaco Luciano Romanzi avevamo fatto premi di poesia, avevamo fatto incontri eh, e dibattiti. Al, su, al, al museo mi ricordo un, un, una mostra del pittore eh, Giuseppe Mannino che fu poi vicepresidente eh, presidente del Consiglio Comunale di Roma e, e fu una mostra molto, molto eh, allestita, molto bene, poi ci fu anche un dibattito. Su quella piazzetta facemmo delle presentazioni di libri che non c'è piazza eh, dove si potrebbero fare in modo migliore insomma ecco quindi proprio se mi permettete un piccolo consiglio cioè proprio ri, ri, riallacciamo un rapporto con la poesia che può, essere, può diventare proprio una simbiosi quasi naturale e ancora con la poesia sinceramente si riescano a fare cose eh, dove non, non servono eh, fior di euro ma serve solo un po' di buona volontà e tanta, e tanta voglia di stare insieme. Parliamo della Valle della Niene, Sindaco, vediamo un po', che mi dice? Lei che niente, poi, abbiamo... Parliamo della Commissione Turismo e Sviluppo Economico, che io ancora non sono riuscita a capire come mai una, una nazione come l'Italia, che è bagnata dal mare da tutte le parti, non si riesce a farla diventare, comunque a Roma... E ho sentito gli ultimi sondaggi, i turisti sono aumentati dall'8 sì. all'11%, che stiamo 
in un momento abbastanza freddo, lontano dalle vacanze, ancora è pieno di turisti Roma, quindi è stato fatto molto da questo sindaco e da, da altre organizzazioni per valorizzare Roma e far venire turisti, perché prima il turista a Roma veniva mordi e fuggi, oggi mi dicevano, parlavo con, con uno dei le persone de, della comunità degli alberghi mi diceva che oggi anche a Roma i turisti si fermano dai due ai tre giorni, non è che siamo arrivati ancora alla settimana bianca o alla settimana eh, eh, della cultura, della cultura. però in due o tre giorni a Roma, poi vanno a Firenze, poi vanno a Siracusa, eh, eh, le, le località turistiche vengono, sono state eh, riconosciute, apprezzate in questo modo. Ecco, lei che eh, nella commissione turismo e eh, Ecco, cosa si può fare veramente per far diventare, perché potrebbe diventare un posto di, di lavoro, un punto di, per i giovani, eh, creare proprio sviluppo utilizzando il mare, perché poi abbiamo veramente eh, un mare stupendo e eh, se funzionassero tutte le, le così, eh, come si chiamano, eh, non le, le pompe idrauliche, ma come si chiamano, gli, gli, Vabbè, insomma, i depuratori, i depuratori. tutti i depuratori il mare sarebbe per esempio a Santa Marinella dove vado io c'è un mare veramente bellissimo perché c'è anche scoglio, Tutto scoglio. non c'è solo sabbia c'è cioè, parecchio scoglio però è ancora un mare stupendo e quindi e no, forse non siamo in condizioni o non siamo capaci a valorizzare cosa servirebbe? Ma servirebbe un, un, Carlo, un impegno un tegallo, un fazzoletto eh, certo. <ride> Vabbè, si sono concentrati lì degli interessi e poi comunque è, un, è uno Stato, è una cosa sì. diversa insomma. Non certo, è? certo, Però lì, anche il Sindaco abbiamo lì, detto che ha dei ruoli Forse portanti. lì si sono concentrate un po' di cose, eh, anche sicuramente si è eh, di, di, di favore, però si è, si è sviluppato tutto <ride> lì. Invece, invece adesso, no, la stessa cosa in maniera molto chiaramente più positiva, ma eh, positiva proprio dal punto di vista culturale, turistico ed anche ambientale, si potrebbe verificare con Roma Capitale perché certo. turismo sì ma Roma capitale diciamo che nel momento in cui Roma adesso avrà questi eh, già l'avuti perché Lei il secondo decreto è il presidente di Roma capitale quindi sì sì e, infatti anche per quello insomma diciamo stiamo seguendo qualcosa e sinceramente io credo che molto su Roma si potrà fare dal momento in cui ha avuto questo riconoscimento anche per il turismo e la cultura perché mh, sicuramente si concentrerà e si realizzerà una, uno snellimento di procedure uno snellimento di, ehm, di possibilità per arrivare quindi proprio a realizzare una politica sia di infrastrutture ma anche di, ehm, diciamo di, 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 di incoraggiamento al, a quanto c'è di turismo, cultura e quant'altro che dipenderà a questo punto soltanto da Roma perché nel momento in cui Roma avrà questa possibilità eh, dipenderà soltanto dal sindaco, dal governo di Roma realizzarlo e credo che in questo senso molto di più si potrà, si potrà fare ma il, pr il principio è questo, ma vale anche per la Valle dell'Aniene Chiaramente non ci sono, non ci sono paragoni. Parliamo dei 31 comuni, I 31 almeno comuni. nominiamoli. Certo, i 31 comuni, Valle della Niene e Roma. Il, il allora, Roma, più grande qual è? Il più grande è Subiaco. 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 Beh, il più Subiaco, grande è Subiaco, Subiaco ha delle bellezze stupende. Bellezze poi... eccezionali, se partiamo come dicevo prima da San Benedetto, padrono d'Europa, ma alla stessa Rocca Abbaziale, allo stesso Subiaco come centro storico, eh, il fiume Aniene che è proprio lì sotto Subiaco... Eh, diciamo comincia ad essere eh, anche navigabile nel senso che c'è rafting, ci sono iniziative insomma di questo parliamo che va benissimo tra l'altro, abbiamo realizzato dei, diciamo, dei super gommoni dei gommoni che contengono eh, mi pare 10-15 persone e scendono lungo il fiume Aniene e so, ed è frequentatissimo la domenica anche questo cioè, è un motivo in più insomma, certo. però il principio vero è questo, noi abbiamo in Italia eh, in particolare Roma naturalmente ci mancherebbe ma anche nella Valle della Niene, Tivoli e quant'altro, noi abbiamo concentrato l'80% dei beni culturali del mondo. Allora, intorno a questo principio, sicuramente in passato sono stati fatti degli sforzi importanti, ma noi intorno a questo principio dobbiamo costruire lo sviluppo del Paese, lo sviluppo dei nostri territori, delle nostre valli. Cioè i piccoli comuni della Valle della Niene, io glieli posso elencare, io glieli posso... ma certo che sono d'accordo, ma a livello di servizi, eh, tenendo sempre in piedi l'indipendenza nel senso politico, ma 
perché è importante, non lo dico soltanto perché non c'è dispendio di risorse economiche, ma c'è il sindaco, quello che dicevamo prima, il sindaco deve poter intervenire nel piccolo centro, non si può realizzare quello che dice la legge, il sindaco che diventa l'impiegato di Stato civile, non ci serve allora il sindaco, basta l'impiegato di Stato civile d'anagrafe. Cioè il sindaco deve restare tale, deve avere la sua possibilità di intervenire rispettando, io dico sempre questo e vale per la comunità montana, ecco come le comunità montane potrebbero essere valorizzate, utilizzate in futuro, come il luogo dove si programma il futuro, dove si gestiscono i servizi, tagliando tutto quello che naturalmente il cittadino innanzitutto, ma noi spesso magari lo conosciamo anche più direttamente, quello che è il dispendio di risorse che eh, non spreco e sperpero, ma il dispendio della politica, nel senso che magari molto spesso non c'è questa velocità nel realizzare le cose, ma io vi posso dire che il, il Consiglio della Comunità Montana è composto da 97 consiglieri, Beh, noi abbiamo fatto, di, di, mediamente facciamo 4-5 consigli l'anno e vi posso dire non sono stati mai un problema, cioè da anni, ormai sono quasi 10 anni, sono 10 anni che sono presidente e in 10 anni, ma anche in, in precedenza, non proprio nel, anticamente, ma anche in precedenza, di fatto i 97 consiglieri non vengono solo a votare, ma intervengono, dicono la, loro, dicono la loro, intervengono sui progetti che portiamo avanti, fanno le loro, i loro emendamenti e le loro mozioni e approviamo le cose. Mi consente. Cioè, non, è che noi, non è che noi interrompiamo i lavori su questo, ah, sì, non, è che, non è che succede la solita cacciara, addirittura non prendono il gettone di presenza, non prendono il rimborso spese, non prendono, però si fa per la passione vera della politica, del ecco, territorio. Ma, ma basterebbe, tanto per farci capire da chi ci sta guardando, allora, oggi non si può vivere senza i computer, siamo certo. tutti d'accordo. Certo. Ogni comune ha il suo tecnico del computer, ma se si facesse ma come che si fa? nelle aziende, si fa, noi abbiamo, allora diventa... Guardi, si fa, un, noi, abbiamo no, un segretario, questo... noi abbiamo segretari comunali che operano in tre comuni diversi, eh. abbiamo ragionieri che operano in due o tre comuni diversi, uffici tecnici che operano in tre o quattro comuni diversi. Quindi il sistema ormai è questo, è, questo, è quello certo. già delle convenzioni. E cioè quando, quando, la legge, vai, quando la legge, la penultima legge sullo sviluppo, chiamate sempre legge sullo sviluppo e poi di fatto diventano tasse e preoccupazioni per i cittadini, l'ultima legge quando parlava dei comuni di eh, farli as obbligatoriamente associarli ed accorparli tenendo un'ultima clausola dove si dice i comuni possono convenzionare i servizi, ma questa è una cosa che facciamo da anni noi, allora bisogna intervenire veramente sui comuni, bisogna intervenire ma insieme a loro, insieme ai sindaci e cominciare a creare proprio delle forme associative sulla gestione dei servizi, quindi non è, un problem non è il problema ai sindaci o le giunte o gli assessori o i consiglieri, il problema è stabilire un criterio attraverso il quale i servizi devono essere gestiti in forma associata, ma come stiamo facendo? Lo dicevo ah, prima per, per, i rifiuti. per i rifiuti, per i rifiuti, per l'unione dei comuni, no? per gli scuolabus, per le cose, lo facciamo ormai insieme, per cui adesso che cosa ci vuole? Uno scatto in più per dire, per rendere i comuni veramente efficienti ed efficaci dal punto di vista della gestione dei servizi, cioè dedicare questa, diciamo in questo passaggio particolare della storia, lo ripeto per l'ennesima volta, perché proprio a creare una, una, una sorta di gestione virtuale, virtuosa e virtuale dei servizi, virtuosa perché è gestita bene, ma virtuale perché i cittadini devono capire che tutto funziona. Ci abbiamo una telefonata, pronto? Dottor Luciano Romanzi? Sì. Sono Rick Boyd, si ricorda di me? Rick Boyd, dove ci Rick siamo? Boyd, sì, ci siamo conosciuti eh, sempre per le poesie, per sono l'attore Rick Boyd, che abbiamo ah. lavorato anche a Vicovaro. Oh, ho capito, ho capito, sì, sì, sì. Ah, si sì. ricorda? Sì, mi ricordo qualcosa. Sì. Eh sì, beh, siamo cambiati tutti e due. Quando ci siamo visti <ride> erano parecchi eh, anni fa. L'altro ieri. Era stato il 2005, 2006. È ancora prima. Ancora prima, eh, eh, ma io facevo, il, facevo il sindaco per cui era il 2000. Esatto, era sindaco, eh, era faceva, 2000. Ci aveva il premio eh, riguardo appunto licenza, no? Esatto, esatto. Lì a, a Villa Orazio, Villa la rimanenza di Villa Orazio. Eh certo, i ruderi, certo. I ruderi. Perciò, I re, anzi, i resti, i resti. Sì, stavo sentendo che diceva delle cose stupende, ma però... La cultura no, eh, non, non fate più niente voi da tanto tempo. No, guarda, niente, guarda, sì, facciamo, facciamo, facciamo sì, in sì. forma ridotta 
eh, un po' per i problemi diciamo economici però sì. sai com'è quando si, si, si blocca un attimino io ho fatto il sindaco per 12-13 anni e poi sì, sì. abbiamo ricominciato adesso stiamo ricominciando un po' da capo e siamo ripartiti anche con, questa, con i nostri programmi di Oraziana infatti lo diceva all'inizio e, e non vedevo l'ora che mi capitasse l'occasione lo diceva all'inizio il dottor Lucarini eh, con il professor Otello Lottini ma con tutti gli artisti di Oraziana cioè tutti da Omar Gagliani e quant'altro, insomma abbiamo, ah, ri beh, certo. stiamo ripartendo veramente alla grande su licenza, quindi il, per esempio la foresteria di cui parlavamo un attimo fa è disponibile, il palazzo baronale è stato restaurato finalmente ah, è stato restaurato. e abbiamo la possibilità anche di avere ospiti all'interno del palazzo, quindi Bellissimo. stiamo costruendo proprio questo. Vabbè, allora, grazie, continui a seguirci ogni lunedì sera, buonasera. Allora, io direi, sentiamo un attimo, parliamo proprio, a proposito, chiedo scusa, due minuti della pubblicità, prego la regia di mandare in onda, allora andiamo avanti, ma avverta la regia. E ecco, parliamo un attimo dell'Oraziana, in che anno è nata eh? e, e le ultime cose fatte sull'Oraziana? L'ultima, eh, cioè quest'anno eh, abbiamo fatto una volta la partiva, sedicesima edizione. Eh, però una volta partiva e stava in vigore un mese, due mesi, anche, anche, anche quest'anno? Anche un anno, quest'anno è andata avanti per due mesi. Ah, ottimo, per due mesi, sì, 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 maestro, sì, sì. Abbiamo avuto il maestro Farina che ha esposto eh, delle opere bellissime, sì. sono stati due mesi al palazzo. Bene. Due mesi proprio, tra l'altro abbiamo cominciato a fare delle mostre eh, diciamo di opere d'arte importanti inserite all'interno del museo, d'intesa con la soprintendenza, con l'archeologica Lazio, abbiamo inserito proprio le opere d'arte moderne insieme a quello che è il museo. C'è un'altra posso... telefonata, pronto? Eh, sono sempre io, però posso volevo parlare un attimo e dirgli dei Rucletilis di Orazio sì. eh, riguardo a, alla cosa che allora se ne era parlato della Valle del Toro. La Valle? Val, la Valle del Toro che è da, da valorizzare, che noi la, la usavamo anche per i film West, si ricorda? Ah, su, ma dove diceva? Su in alto in montagna? Esatto. Uh -huh. Era Perché... vicino, vicino Orvigno. Esatto, ma nel territorio alla base del Colle Rotondo anche. Sì, 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 sì. Perché poi i Lucretilis di Oraccio hanno la loro in, grande importanza, portarli diciamo che... avanti con la, con la cultura, le, le addirittura valorizza. valorizza la, la storia vera del... del... Io, io non posso eh, dimenticare di essere anche presidente della Comunità Montana. E la, ah. sto, la storia vera del western eh, è, eh. è sta sui Simbruini. Camerata, certo. camerata Nuova, Valle eh beh, Ma noi ci abbiamo eh. sempre girato lì, eh, perché a Camerata Nuova abbiamo fatto un mare di film. Eh certo, si ricorda. Poi no? a Picovaro eh. abbiamo lavorato addirittura sotto con, eh, addirittura con le pecore. Con Poi le, lì, abbiamo avuto Bud, lì abbiamo avuto Bud Spencer e Terence Hill. E, sì, e, 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 e cosa importante? E cosa importante che ci piace ancora, ci piace sempre ricordarla, che il... Il, 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 maestro, il maestro compositore del western è il primo, il più, il più importante, no? cioè, sì. che, è, è che vive a Cervara, cioè vive a nel Cervara, senso, certo, il, sabato, certo. il sabato e la domenica e quindi sui film western abbiamo avuto questa, questa grande storia, insomma, quindi certo. ecco, diciamo che quella valle tutti i simbruini sono importanti proprio proprio per, per questo. È il più cattivo di tutti, se lo ricorda? Il più cattivo? Sì, biondo, alto, con gli occhi azzurri, no, mi scusi. con il viso scattivo, Klaus Kinski. No, non me lo ricordo adesso. Non, non si ricorda, eh? no, se vede no. le fotografie, basta che no. lei guarda su internet Rick Boyd e se lo ricorda subito. Ah, eh, certo, certo, lo guardiamo, lo guardiamo. Eh, certo. E okay. poi ti ricordi anche che è venuto un grande personaggio come Carmelo Bene da lei. Sì. Ce lo ricorda? Beh, erano, erano molti anni fa però. Eh certo, capirai. Allora lì parliamo molto molto ancora prima perché avevamo il teatro. Sinceramente di... anche con Nanni Loi, con altre esperienze. Eh certo. Ma, ma era certo. il, eh, io ero bambino insomma, diciamo. Beh, l'altro giovanotto. Eh, l'altro ieri. La ringrazio. Arrivederci, la saluto, arrivederla, continui a seguirci, buona serata. Con la cultura. Grazie. Buonasera, buonasera. Buonasera. Allora, ritorniamo. Eh, se la regia è pronta, mandiamo due minuti di pubblicità e poi ritorniamo in studio.
Eccoci ancora in diretta, eh, ringraziamo il telespettatore che ha ricordato anche la Valle della Niene come un, 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 un luogo dove si girano i film perché c'è molta natura e quindi eh, lei ha parlato di Bud Spencer e Terence Hill eh, eh, che tutti voi, che tutti noi vediamo eh, come... Eh, ancora oggi, no? eh, eh, ci piace ancora guardare questi straordinari film. Eh sì, ma eh, vediamo tutti in televisione eh, il eh, Terence Hill nella veste del... Il <ride> che, Adesso che, di che sì. è bravissimo, a me fa morire da ridere perché arriva pre pre prima lui della giustizia. Quindi. Allora, nel, prendendo, cogliendo l'occasione, allora prima c'era sfuggita perché pensavo che il nostro, che il nostro amico... Eh, prendesse, però parlavamo naturalmente di Ennio Morricone che, Ennio Morricone, che sì. insomma, vive spesso sta a Cervara che è uno dei piccolissimi centri della Valle della Niene 900 metri sul livello del mare una cosa straordinaria un, veramente il tetto della Valle della Niene è un tetto su Roma insomma, una cosa veramente, veramente bellissima e parlando del Terence, del Terence Hill attuale quindi parroco no? in un paese bellissimo dell'Umbria, io penso sinceramente, ma facendo i complimenti a questi paesini bellissimi dell'Umbria o della Toscana, ma io penso che nel Lazio, in provincia di Roma e in particolare la Valle della Niene, non siamo Niene, secondi a nessuno, non eh? siamo secondi, perché eh. veramente ci sono bei centri, manca ancora, forse quel, sono poco conosciuti, poco conosciuti eh. e ancora ecco, da fare, bisogna fare uno sforzo in più, perché la, i cittadini stessi ci devono credere, ma d'altronde noi siamo vissuti a due passi da Roma e il riferimento vero dei cittadini, della comunità proprio dei 31 comuni era Roma, per cui diciamo che i ragazzi abbiamo cercato da giovani più il lavoro su Roma che magari mettere in piedi una piccola impresa nella Valle della Niene, perché era naturale, insomma la città, eh, attrae, la città, del, no, attrae la città ma attrae anche il lavoro che c'è in città, il lavoro nella pubblica amministrazione ce n'è molto e quindi noi abbiamo preferito molto spesso i nostri genitori ci hanno incoraggiato a fare questo. Oggi che queste possibilità sono ridotte al minimo, nella valle c'è un brulicare di iniziative, no, dalla ristorazione fino al bed and breakfast, fino alla possibilità di, eh, naturalmente di mangiare, di dormire, fino alla possibilità di trascorrere il fine settimana, il rafting che dicevo un attimo fa, cioè noi parliamo di un territorio, 31 comuni, che partire da Tivoli veramente è una cosa fantastica, per Cile, per Cile è un, è un paesino che sta proprio vicino da sì, noi a licenza, licenza, lo conosci? 3 chilometri, eh, certo, 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 certo. cioè pensate che a 900 metri, a 1100 metri sul livello del mare ci sono due laghi bellissimi, cioè c'è un lago specialmente il più grande, il Fiaturno, che sta proprio lì, c'è cioè la sponda, la riva, una cosa bellissima a 1200 metri. Una cosa bellissima. Il paese è fantastico, altro che eh, l'Umbria o, o la Toscana. Veramente c'è cioè, dei luoghi bellissimi. A due passi da Roma, 20 minuti. C'è un altro sindaco o... C'è un altro sindaco. Un altro sindaco. Sì. No, noi ne abbiamo 31. Eh, certo. 31 risorse, 31 schegge che viaggiano. Eh, 31 perle, 31 perle. Bravissimi, 31 bravissimi. Perle. e i sindaci veramente. Tutti impegnati e appassionati. E cercheremo di costruire proprio un incontro con con chi vorrà dei sindaci, cerchiamo di, di costruire proprio un, un visto se, se ci dà la possibilità, insomma, una vetrina io, su, su Roma. Io credo che è proprio questo, tra l'altro è la che manca, che sta proprio su via di Burtina. Quindi... Quello che manca a, a questi piccoli centri, cioè la possibilità di farsi conoscere. E, e perché io sono convinto, io per esempio non conoscevo licenza, ci capitai per caso o per, eh, così per fare una certa promozione culturale, e, e poi sono rimasto innamorato eh, eh, di licenza e credo che questo può accadere a tutti quanti perché, eh, eh, ma sentiamo il vice sindaco cioè, eh, quale potrebbe essere il richiamo con la poesia e, e, e che altre manifestazioni avete in programma siamo sotto Natale ma eh, il richiamo della poesia cosa fate voi? Il carnevale e poi eh, no, no, o, no, o, o le feste ricominciano a giugno? Beh, le feste di solito facciamo il periodo estivo in modo o nell'altro, cioè, certo lo facciamo sempre nel periodo estivo in cui c'è più movimento di, di, di persone, di turisti e quindi benissimo licenza si può oh, veramente eh, ripopolare di, di tutte queste persone. È caduto, non, non succede il microfono. Niente. No, il microfono è caduto, non fa niente. Ah, sta arrivando il regista. Il bello della diretta. <ride> Ah, 
Quanti chilometri è? 19, solo 50 chilometri. 54 chilometri dal centro di Roma, da Piazza Venezia, sì. perché da lì parla. Allora, si quindi da qui dalle... siamo a, veramente a 25 Grazie. minuti. Eh, Traffico per mettere. Si, allora, si entra per la tua strada a 24 e si esce? Al casello Vicovaro Mandela. Vicovaro. Quindi, quindi. Sono, sono 20 minuti. Poi, come giustamente prima ha detto lei, dall'uscita di Vicovaro Mandela a licenza 8 altri 8 km. 8 km. Gira a destra, Anzi, siamo. prima di arrivare a licenza già si incominciano a vedere le indicazioni turistiche della villa di Orazio Flacco, che presenta licenza già in un modo abbastanza simpatico e ti viene in mente sempre il fatto della cultura. A proposito della cultura, prima parlavamo del, del paese delle poesie, licenza. Nelle oraziane... Oltre che il convegno, mi sembra che, eh, non lo so, tanto tempo fa fu fatto un, eh, un concorso, un concorso, non so, il, fatto fatto certa, certa, il certato, il certato no, e quindi è io... un successo enorme perché Abbiamo parteciparono avuto, sì, sì. tutti i ragazzi dei licei della Valle della Niene, ma anche di Roma e... e, e dei licei qui verso la Tibetina. E infatti vorrei prendere spunto proprio da, dal, da quel momento di rintrodurre, di poter riproporre in un prossimo, ma non in un prossimo futuro, anche dalla prossima oraziana, di nuovo questi... Ma perché c'è il certamene, ce n'è uno a Venosa, uno a... Eh, ci sono parecchi, c'è cioè il certamene ciceroniano, sì, sì, il certamene oraziano, no? sì, ha sì, fatto sì, noi sì. ad Arpino quello di Cicerone, poi c'è eh, eh, giù ehm, a Rieti, c'è cioè il certamene eh, var, eh, varroniano. varroniano. Cioè, ecco, e, e questo è un modo per promuovere la cultura pure. latina che, che purtroppo la cultura, la politica e, e, e soprattutto eh, la geopolitica vuol portare a perdere di vista i dialetti perché eh, bisogna cominciare a ragionare neanche più in Italia ma in Europa e, e, e soprattutto la lingua latina che anche la Chiesa ha abbandonato ma insomma ci sì. sono parecchie parecchi ritorni proprio per, sì, sì. per riportare il latino dobbiamo, dobbiamo ad orarci, il latino cioè, ecco, e quindi ri, riportare a far conoscere queste grandi bellezze c'è bisogno solo dell'unico mezzo possibile che ci aiuta a, a, a farlo conoscere a migliaia di persone è, è la televisione sì. oppure fare delle promozioni con un grande ufficio stampa che ci aiuti a e farlo certo. conoscere a portare personaggi di grande noi avevamo portato sì. Corrado Calabro che poi ringraziamo Dio, lo salutiamo se ci sta guardando, è, è anche lui amante della poesia, Carissimo, è, è, era una persona che amava licenza in modo, in modo eccezionale, Elio Pecora, ma tantissimi poeti che hanno lasciato il loro, il loro, il loro cuore proprio a licenza, ogni volta lo sai quante volte abbiamo parlato con, con, tanto con Corrado come con Elio Pecora e dire peccato tutte quelle cose belle che si faceva, si faceva a licenza Comunque, ma senza meno si potrebbero rifare anche eh, in seguito quindi, quindi noi io, proprio da io sono buone, sempre amante della poesia sto anzi è uscita la nostra agenda del poeta di cui adesso le farò un omaggio uscendo perché noi continuiamo a fare questa che è uscita è quella dedicata a Foscolo e, e poi sta uscendo l'agenda de, dedicata a Pierpaolo Pasolini che Sicuramente. E avevamo le nostre poesie all'interno dell'agenda, no? certo. poesie di un nostro conterraneo che poi è venuto a mancare, eh sì, di, eh, di Gianni di Felici, Felici, no? di di Felici, Felici sì, sì. ma c'era anche il colonnello che adesso colonnello è generale, Palardo, Palardo, Palardo con la moglie che pubblicano le poesie. Al, la moglie continua ancora, eh? no, Giosta, la Giosta. Sì, sì. questo ci fa piacere, quindi c'è da ricreare questo ma anche tutti voi, noi facciamo una trasmissione il lunedì sera la politica e il martedì facciamo la trasmissione di Poeti e Poesia ancora. Ciao, ragazzi, non, conosce, non conosce questa nuova esperienza che abbiamo mh, intrapreso con Vigovaro, che è il, eh, praticamente l'università delle tre età, delle tre età cioè sì. dove ormai si è ben strutturata con l'architetto Centroni, nostro carissimo... Ah. Che era, che era ed è tuttora un, era sovrintendente, un sovrintendente sì, 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 che sì. ha fatto molto e ha dato molto a licenza. Sì, sì, sì. Che insieme alla, alla signora, alla, alla moglie, eh, Anna. 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 
che hanno messo in piedi questa bella iniziativa dove partecipano e collaborano moltissimi cittadini, oltre che naturalmente la partecipazione proprio come eh, stu studenti, diciamo, mettiamola in questo senso, e funziona benissimo, è una presenza che si è strutturata in tutti i comuni del territorio, per cui volevo ritornare che veramente la cultura del territorio, la cultura dei nostri cittadini deve essere proprio spronata a far sì che il territorio, eh, nel territorio decolli questa, questa ottima opportunità, questa grande opportunità che è legata ma proprio alla, alla, alla presenza, noi non dobbiamo dimenticare eh, insomma sul territorio Orazio e grandi imperatori hanno scelto quel territorio per viverci, per soggiornarci eh, d'estate, no? da Traiano, Nerone, lo stesso Augusto che donò ad Orazio, ma Adriano a Tivoli, insomma da Villa Adriana Tiberi. fino su alla Valle dell'Aniene, insomma un, una presenza straordinaria di, di, di rocche, eh, innanzitutto queste ville imperiali che risalgono al, <coughs> a 2000 anni fa, ma rocche, castelli, eh, la, via a presenza, degli imperatori. la via degli imperatori che deve essere legata a queste presenze eh, diciamo che noi abbiamo in mente, in animo ormai è partito questo progetto e noi partiremo proprio da, dalla colonna di Traiano, quindi dalla provincia di Roma, da dove è la sede della provincia, fino su alla Valle dell'Aniene, quindi Orazio, Adriano eh, e quindi i musei, la storia, fino a, a Traiano su ad Arcinazzo. Quindi i musei, la storia, eh, la cultura. Anche Cineto. Cineto, senz'altro. Perché Cineto anche abbiamo, a Cineto abbiamo, abbiamo fatto organizzato dei premi, dei premi, premi culturali importantissimi. Bellissimi. Quindi noi dobbiamo riconoscere. Salutiamo la signora. Eh, Sta in Inghilterra in questo momento. Ah sì? sì, sì. <ride> eh, comunque, eh, ci hanno chiamato. Eh, ci sono buoni nomi stasera. Però. La settimana <ride> scorsa ci hanno chiamato due persone dalla Germania. Sta in Inghilterra, no, eh, proprio in questo quindi, momento. Quindi eh, Sky si vede anche tutto. Allora noi dobbiamo video. ripartire dal. Licenza poetica De Angelis, eh, giusto? La signora De Angelis. Il signora De Angelis, da licenza poetica, quindi da licenza con la poesia, e tutta la valle con la cultura, con il certamen e con quello che si fa intorno al patrimonio eh, culturale, ambientale, proprio per promuovere il turismo. Io penso che questo debba, possa essere proprio la, la chiave di volta, insomma, nel, in, questo, in questo scenario straordinario della Valle dell'Aniene. E, e io... naturalmente noi in Regione cercheremo di dire la nostra, di eh, incoraggiare questo processo. Eh, se lei fa parte della Commissione Turismo e no, Sviluppo non Economico... È, non è solo non quello, è solo quello. Sono, <ride> cambiati, <ride> sono, sono cambiati un po' i tempi qua. Non è... <ride> <ride> Proprio stasera ci è stato illustrato il bilancio, è un bilancio pesante. difficile, sì, pesante, difficile. Capisco l'assessore con quanti problemi deve affrontare questo, questo bilancio. Però sinceramente eh, io naturalmente sto... Uh, in minoranza, sono l'opposizione, insomma, ma non per questo eh, si, si, diciamo, si, si, eh, si sottolineano solo le, le negatività, è che mh, bisogna metterci un po' più di coraggio a fare le cose, insomma, ecco, finalmente... Più dopo... che coraggio idee, secondo no, me. Es, es, idee e, anche, e poi ma io penso cercare che, di fare idee ho, ho che... timore che ci siano delle scelte che non si vogliono fare in questo momento ancora, ma ormai siamo arrivati a due anni dall'insediamento di questo Consiglio, ormai è ora che nel bilancio 2012, anche con le poche risorse, o nel 2013 bisognerà partire con qualche progetto importante per il territorio, che tenga unita tutta la Regione Lazio, cioè il Lazio vero, no? non più i, i 400 piccoli paesi che non dialogano neanche tra loro, ma il Lazio vero, cioè una regione intera che si muove, che progetta e che promuove il futuro, che si candida ad essere come lo è già oggi, insomma cioè abbiamo avuto quell'8% o 10% in più di incremento, e beh, bisogna ancora far meglio, ma per tutto il Lazio, tutto il Lazio non soltanto per Roma. Cioè noi dobbiamo preoccuparci insieme, lavorare insieme per tutto il Lazio. L'area metropolitana dovrà diventare una realtà. L'area metropolitana della provincia di Roma, ormai che la provincia ha problemi, ormai che ci sono tutte queste difficoltà, noi dobbiamo promuovere proprio l'istituzione dell'area metropolitana, cioè fare in modo che su tutto il territorio, ma se gli acquedotti, capisco solo per la necessità di acqua, ma se gli acquedotti nascono dall'alta valle della Niena e arrivano fino a Roma, se le terme di Roma stanno a Tivoli, se il porto di Roma sta a Civitavecchia, ma ci sarà pure un motivo, e il motivo è che dobbiamo vivere tutti insieme, cioè dobbiamo creare un contesto straordinario, proprio che si deve chiamare area metropolitana, area attrezzata che dialoga nella sua interezza e che costruisce e progetta il futuro. Cioè noi non dobbiamo più pensare ai prossimi 5 anni o 10 anni, noi dobbiamo pensare ai prossimi 100 anni. 
se no non andiamo più da nessuna parte non è che la vita si è allungata però mi permette no, pensare, che noi non ci non saremo non più a, non a non starci noi. Ah, ecco. perché? perché? Mettere, è... perché? Mettere, perché? Mettere, perché? Mettere, mettere i limiti alla provvidenza no, 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 con la campa a 120 anni no, perché ci dobbiamo andare poi. in chiusura vogliamo ecco io sempre per quello spot di licenza venite a licenza andate a licenza certamente e vi accoglieremo veramente vi accoglieremo con tutti gli onori certamente Ecco, sì, sì. E io quando vorrete c'è un progetto per licenza chiamarla licenza poetica ah. la città della poesia e poi molto onore vorrà, e molto piacere quando vorrà me. io glielo pongo costa pochissimo non costa quasi nulla quindi però può portare un turismo veramente si ricordi questo numero che disse Calabro in Italia ci sono 15 milioni di persone che scrivono poesie, non di poesie, certo. che e scrivono potesse, poesie. E se, e se noi facciamo la città della poesia, mi creda, 7 milioni e mezzo verrebbero a licenza. E, e, che, potesse, e noi avremo, e non sarebbe se male potesse, come turismo. Se potessimo ricoinvolgere, chiedere, al, proporre al, all'amico Calabro di Calabro, io ripartecipare, no. magari il giorno sarebbe cui, per noi una grande soddisfazione. Noi eh, faremo questo progetto, Calabro, io, perché... Io tutto in mezzo su vorrei poeta, fare il poeta. sindaco politico, il sindaco ah, poetico. Se ritorniamo e, proprio e a quel una, bel progetto bravo, antico. E come... un consiglio che sia e politico e poetico. E, e Calabro sarebbe il sindaco. Il sindaco della poetico, poesia. Poetico. Io starò a dare una mano e li convinceremo in qualche modo. Eh. Eccoli qui. No, 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 ma sono favorevolissimo. Ma allora, ci siamo in chiusura, <ride> purtroppo il tempo è volato. Ringrazio a voi tutti, avete visto, non abbiamo parlato di politica, ma abbiamo parlato di fare le cose. E io non sopporto chi continua nella vita politica a dire faremo, faremo, faremo. A me piace dire ho fatto, ho fatto, ho fatto. E sono due cose, veramente l'una contrasta con l'altra. Grazie a Luciano Romanzi che l'ho visto Grazie. in una forma smagliante. Grazie, eh, me lo ricordavo, buonasera. non dico timido, ma insomma <ride> oggi proprio è politico da, 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 da altissime vette. A lei vice sindaco, grazie, saluti grazie con amore e licenza e Certamente. spero di vederci presto. Benissimo. A voi tutti lunedì prossimo. Ah.